বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ পালিত হয়েছে গতকাল কবিগুরুর গান কবিতা লেখা সাধারণের বর্ষবরণ বর্ষা উদযাপন মানবীয় প্রেম দেশাত্মবোধ থেকে সকল অনুভবের প্রকাশে ঠাঁই পেলেও এখনো তাকে নিয়ে বিরোধ কাটেনি এ সমাজে ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে আলাদা হতে বাঙালি যখন তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আর ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ক্রমাগত রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয়ে আগ্রহী হয়েছে তখনই পাকিস্তান সরকার রেডিও টিভিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গান নিষিদ্ধ করে তাকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষে পরিণত করে উনিশশো সালে সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রবীন্দ্র চর্চা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বাঙালিদের রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা গান থেকে নিয়ে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের কথা বলতে শুরু করেন উনিশশো একাত্তরের তেসরা মার্চ স্বাধীন বাংলার কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের ইশতেহারে এই গান ঘোষিত হয় আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্র রচনাকে বরাবর দীর্ঘ কারা জীবনের সঙ্গে রাখা বঙ্গবন্ধু তার নানা বক্তৃতায় বারবার কবিগুরুকে উদ্ধৃত করতেন যে কবির কবিতা গান স্বাধীন বাংলা বেতারে ভেসে উদ্বুদ্ধ করল লাখ মানুষকে যে জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা বারবার লাখো মানুষের সমাবেশে উদ্ধৃত করতেন কবিগুরুর কবিতা সে জাতির স্বাধীন দেশের রাজনীতিতেও রবীন্দ্রনাথ বিতর্কের উৎস কেন কেন তিনি সাধারণের বোধের বাইরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কবি কিংবা রবীন্দ্র চর্চা মোটেও সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মসম্মত নয় এমন বিতর্কের কেন্দ্রে রইলেন বাঙালি যার গান গাইল প্রেমে প্রকৃতিতে মজে যে কবিতা পাঠ করল শহর থেকে গ্রামে তার সার্বজনীনতা নিয়ে বিতর্কের পেছনের রাজনীতি নিয়ে আজ রাজকাহনে স্বল্প পরিসরে আলোচনা শুরু করতে চাই রাজকাহন স্টুডিওতে সময় দিয়েছেন শিক্ষাবিদ হায়াত মামুদ লেখক ও গবেষক অধ্যাপক ডক্টর সলিমুল্লাহ খান এবং নাট্যজন মোহাম্মদ আতাউর রহমান স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আমি মোহাম্মদ আতাউর রহমান আপনাকে দিয়েই যদি শুদ্ধ করছি আমি কিন্তু মোহাম্মদ নই শুরু করতে চাই যে যদি আপনি যেহেতু নিয়মিত ভাবে এই চর্চার সঙ্গে জড়িত এই চর্চা কি শুধুই আসলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চর্চাই কিনা রবীন্দ্র চর্চা মানে কি সকলের বোধের অতীত একেবারেই নয় কারণ আমি একটা গ্রামের ছেলে নোয়াখালী মানে যাদের ভাষা শুনলে লোকে হাসে মানে আঞ্চলিক ভাষা শুনলে আমি চট্টগ্রামের ভাষাও জানি একটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছি আমি মনে করি যে পরিবার সবচেয়ে বড় বিদ্যালয় আমি ছোটবেলা শুনেছি আমার নানা আমার নোয়াখালিলা নানা ভোরবেলা উঠে বলছে কেন জামিনি না যেতে জাগালে না আমি তখন রবীন্দ্রনাথকে চিনিও না বয়স চার পাঁচ বছর তারপরে দেখি যে আমার খালা আমার মা এরা সব চকি টকি বেঁধে নটির পূজা করছে সেটাও জানি না নটির পূজা এবং পূজারিণী আর একটু বড় হলাম মা তখন পূজারিণী কবিতা পড়তো ক্লাস সেভেন পর্যন্ত মাত্র পড়েছিল পূজারিণী কবিতা কবিতা পড়তে গিয়ে শেষের দিকে উনি কেঁদে দিতেন সেদিন পাষাণ ফলকে পড়ে দেওয়া রক্ত লেখা শ্রীমতী দাসি হ্যাঁ ইয়ের অজাত শত্রুর নিষেধ অমান্য করে বৌদ্ধস্তুপর ঘর রচনা করেছিল তখন বুদ্ধ ধর্ম চলে এসছে তখন শহর কোটাল তাকে হত্যা করলেন পাষাণ ফলকে রক্ত লেখা পড়ল তার প্রতিশ্রুতি থেকে তার বিশ্বাস থেকে এতটুকু তিনি নড়েননি তখন আমার মধ্যে বোধের জন্ম হল তারপর রবীন্দ্রচর্চা আস্তে আস্তে আফ্রিকা কবিতা ভালো লাগলো সাধারণ মেয়ে ভালো লাগলো রবীন্দ্রনাথের গান ভালো লাগলো কেন আমরা বুঝি না যে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম লাইন দ্বিতীয় লাইন শুনিয়ে আমরা কেন উত্তেজিত হয়ে যাই কিন্তু পৃথিবীতে একমাত্র সঙ্গীতজ্ঞ যার বাণী এবং সুর একসাথে গেছে আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায় তারপরে আমরা আপনার নানা নোয়াখাইল্লা আপনার মা মাত্র সেভেন পর্যন্ত পড়েছেন নিশ্চয়ই কিন্তু তারপরেও তা তো তাদেরকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হতে তো ঢাকায় থাকলাম না নোয়াখালি থাকলাম আমি বলছি একটা শ্রেণীর ব্যাপার আছে কিনা মানে শিক্ষা ঢুকে পড়তে হয়েছে কিনা পরিবারে পূজারিণী কবিতার বোধ নিজের ভেতরে কিন্তু সমাজ তো পরিবর্তন হয়েছে এখন তো অনেক বেশি ধনতন্ত্র এসছে অনেক বেশি বস্তুতন্ত্র চলে এসছে তো তাতে করে হয়েছে কি আজকের ছেলে মেয়েরা একটু বড় হলেই বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে 
তারা রবীন্দ্রনাথটাকে পোশাকের মতো করে মনে করে রবীন্দ্রনাথ যে পৃথিবীর সকল সুকৃতি সৌন্দর্য সত্যবোধের ন্যায় এবং দর্শন চিন্তার সারাচ্ছার তার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই সেই বোধের কোনো হদিস আমরা পাই না আমি কয়দিন বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলেছি যিনি গৌতম বুদ্ধকে ভালোবাসতেন তার তারপরে যীশুখ্রিস্টকে ভালোবাসতেন পরে খুঁজে পেলাম হজরত মোহাম্মদের বইও তার লাইব্রেরিতে ছিল সেগুলো বলে বলে ক্লান্ত সবই বলা হয়ে গেছে কিন্তু একটি কথা বলা হয়নি রবীন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর কথা মনে পড়ে আমার সমাপ্তি আমি একটি নাটক পড়েছিলাম বাংলার মাটি বাংলার জব ছিন্নপত্র বলে না সে শামসুলক লিখেছিল তো সমাপ্তিতে যে বাল্যবিবাহের উনি বিরুদ্ধে ছিলেন মৃন্ময়ীকে নিয়ে যাচ্ছে কাঁদছে বিয়ের অর্থ সে তখন বোঝে না কাজে রবীন্দ্রনাথ সবই করেছেন কৃষি চিন্তা তার শিক্ষা ভাবনা তার যে আজকে মাইক্রো ক্রেডিটের কথা বড় গলায় বলি সে কৃষি ভাবনা কাজ ছিল এবং শেষ মেষ নিজ নিজের জন্য যেটা করলেন চিত্র ছবি আঁকলেন সেটাও ভেবেছিলেন যে নিজের জন্য কিছু করা তো ভালো সেটা দেখা গেল যে প্যারিসে সাত দিনের এক্সিবিশন হয়ে গেল তো আমি বলবো যে পৃথিবীতে শেক্সপিয়ার অনেক বড় সৃজনশীল বদলে আরও বড় কবি কিন্তু সমগ্র বিশ্ববিখ্যা জীবন বিখ্যা এবং দেশপ্রেম মিলে এমন মানুষ হয় না তো রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডিতভাবে বিচ্ছিন্নভাবে জানলে হয় না পাঁচটা বই পড়লে হয় না রবীন্দ্রনাথের সাথে গড়ে উঠতে হয় বেড়ে উঠতে হয় যে কোনো কবি সাহিত্যিকের সাথে গড়ে উঠতে হয় বেড়ে উঠতে হয় না হলে পাঁচটা বই পড়লাম আমি একটা থিসিসের মতো বই পড়লাম সেটা হয় না হায়াত মাহমুদ আমরা আপনি আপনাকে আজকে পাওয়াটা এক বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় আপনার আপনার বই পড়েও আসলে রবীন্দ্রনাথকে অনেক জানা একেবারে শৈশব থেকে আপনাকেই যদি আমি জানতে চাই যে আপনার কাছে যে রবীন্দ্রনাথ আসলে আতাউর রহমান যেটা বলছিলেন যে পাঁচটা বই পড়ে রবীন্দ্রনাথকে জানা হয় না আবার যারা কোনো বইয়ে পড়েননি তারাও কি কোনো গানে কোনো সুরে কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছেন বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষ আসলে কতটুকু পেল রবীন্দ্রনাথকে তাহলে আজও বিতর্ক কেন যে সকলে পেল কিনা সকলের পাওয়া উচিত কিনা সকলে পেল কিনা এটা বলার তো কোনো মানে সকলে পেল কি না যে পেতে চায় তাকে পেতে হবে এখন রবীন্দ্রনাথ এটা কিভাবে সংক্ষেপ বলবো রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর যে কোনো সাহিত্যের যে কোনো মহারথীর থেকে পৃথক আলাদা যদি এমন মনে করি যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকর্মের কোনো দিকে তিনি যাননি তারপরও ব্যক্তি মানুষটির যে মনের গরম ছিল যেভাবে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন এবং মনে করতেন মানুষের কিভাবে এইভাবেই বেড়ে ওঠা উচিত সেখানে দেখি অদ্ভুত এক বিশ্বজনীয়তা মানে সমস্ত পৃথিবী তাকে ডাকছে সমস্ত পৃথিবীর দিকেই তিনি তাকিয়ে আছেন এবং পৃথিবী থেকে তিনি সব কিছু গ্রহণ করছেন এই অসামান্য বোধ নিজের মধ্যে এটি খুব বিশাল ব্যাপার নিজেরা ভাবলে যদি মনে করি তখন দেখি যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তায় আমার বিভক্ত সব কিছুতে কিন্তু এই যে মানসিকভাবে উল্লম্পন মানসিকভাবে উঁচুতে ওঠা এটা একাকিমণকারী হয়ে ওঠবার কথা বলতেন কিন্তু এবং তার কিছু লেখায় আমি যদি ঠিক বুঝে তিনি একরকমের আসলে জাতীয়তাবাদের খুব পক্ষ অবল পক্ষ 
অবলম্বনকারী মানুষ ছিলেন না সেই মানুষ থেকে বাঙালি মানে যিনি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তিনি যিনি বলছেন জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের এক রূপ যিনি বলছেন যে আসলে মহাবিশ্বের নাগরিক হয়ে উঠতে হবে মানুষকে তা থেকে আমরা বাঙালি বাঙালি মধ্যবিত্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের আস্বাদ গ্রহণ করলাম কি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আমরা তো এক এক জনগোষ্ঠীর তো নিজস্ব বেড়ে ওঠার ধরন আছে জাতীয়তাবাদ যদি এমনি বলা যায় যে আমরা বাঙালি জাতি আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদের মানুষ সেটা ঠিকই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মানুষ আমরা কিন্তু এই জাতীয়তাবাদকে এই ধারণাকে তো আমাদের দেশে ভালো মতো স্থাপন করতে হয়েছে তো সেটা আর একটা যোগ করবো বলছি কারণ রবীন্দ্রনাথ সব কিছু বিশ্ববিখ্যা আমি বলেছি পৃথিবীর মানুষ এই শিকড়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর দিকে হাত মেলে দিয়েছেন আবার পৃথিবীর সমস্ত স্বীকৃতি নীতির দিকে টেনেছেন উনি যখন খুব তরুণ বয়সে ছিন্নপত্রে আছে আমি ওটাকে নিয়ে নাটক করেছি বাংলার মাটি বাংলার জল ছিন্নপত্রে উনি সাত বছর এখানে ছিলেন বাবার জমিদারি তখন তরুণ রবীন্দ্রনাথ তার কানে তখনও আইরিশ গান এবং স্কটিশ গান এবং উনি বলছেন যে যাওয়ার সময় বলছেন এই মাটিকে আমি মা বলে জেনেছি আমি যদি পদ্মার মানুষের চোখের জল পদ্মার মানুষের নদীর পাড়ের চোখের জল না দেখতাম পদ্মার ঝলসিত আকাশ না দেখতাম আমি যদি লালনের গান না শুনতাম আমি যদি গগন হর করার গান না শুনতাম আমি পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতাম না এই বঙ্গ আমাকে যা দিয়েছে যাওয়ার সময় এই মাটিকে মা বলে জেনেছি এখন আমি যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি না কেন আমি কিন্তু মনে প্রাণে বাঙালি আমি হয়তো ভূমি যাত তীব্র দেশাত্মবোধ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু হাইপার ন্যাশনালিজম কে কিন্তু পছন্দ করেন ওটা উগ্র উগ্র জাতীয়তা বাদ একেবারেই দেশাত্মবোধ থেকে একরকমের আমি সব কথার শেষে আমি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঘর বাইরের বিমলার মতো বলবো আমি দেশকে প্রতি মুহূর্তে বকাবো কি করবো ট্রাফিক জ্যামে পড়ে বলবো ছি কি ঝামেলা আবার বলবো না এই দেশে থাকা চলবে না আমি বলবো কিন্তু দিন শেষে রাতে সবার আগে আমি তাকে মা বলবো যে মা হচ্ছে আমার আপন মায়ের চেয়ে বড় মা তার পরনে যদি ছিন্ন শাড়িও থাকে সেই মায়ের চেয়ে বড় কিছু নয় এটি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ ডক্টর সলিমুল্লাহ খান কি করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয়তাবাদের অন্যতম অংশ হয়ে উঠলেন জাতীয়তাবাদ গঠনের এবং এ নিয়ে বিতর্কের উৎস কি যদি শুরুর প্রশ্নটাই এই পর্বে বলি আমরা আমরা তো বলি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো লিখেছেন বাংলা ভাষায় এটাই হচ্ছে আমাদের সাথে তার প্রথম সম্পর্ক তিনি ইংরেজিও লিখতে পারতেন আতাউর রহমান সাহেব যেমন চাটগায় ভাষাও জানেন জন্ম নোয়াখালী হলেই তো আপনার চাটগায় জানবেন এমন কথা নেই সমস্যা সেখানে নয় সমস্যা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ কখন জন্মেছেন কখন মারা গিয়েছেন সে সবই এই দেশ যখন পরাধীন ছিল নিশ্চয়ই এই দেশ তখন পাকিস্তানের অধীন ছিল না ব্রিটিশের অধীনেই ছিল তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কিভাবে বদলেছে সেটা আমাদের দেখা দরকার ধরুন উনিশশো পাঁচ সনে যেটাকে বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বলা হয় সেটাতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন গোটা তিনেক বছর তিনি তার সাথে সক্রিয় ছিলেন উনিশশো সাতের দিকে তিনি ওটা ছেড়ে দিলেন ছেড়ে দিলেন এই নয় যে তিনি দুই বাংলাকে এক করতে চাননি ছেড়ে দিলেন আরেক কারণে বাংলা থেকে অন্য বাংলা তো আরও আগে কেটে নেওয়া হয়েছে তখন কি উড়িষ্যা বিহার এগুলিও বাংলাতে ছিল তো পরে যখন দু বাংলা এক করা হলো রবীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি করেননি তাহলে তিনি চলে গিয়েছিলেন কেন যে পদ্ধতিতে কৃষকের জমিতে কৃষকের ঘরে আগুন দিয়ে তার পাটের গুদামে আগুন দিয়ে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা হচ্ছিল সেটা তিনি সমর্থন করেননি এইটাকে বলে উগ্র জাতীয়তাবাদ যেটা বাংলাদেশে তৎকালে আমরা বলতাম বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ যেটার প্রতিনিধি আকারে রবীন্দ্রনাথ তার ঘরে বাইরেতে দেখিয়েছেন সন্দীপকে তো সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের 
অচলা ভুক্তি আছে যে তিনি উগ্রতা পছন্দ করতেন না অথচ তিনি স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন আবার তিনি যখন প্রথম মহাযুদ্ধ যখন চলছে তখন জাপানে গেলেন সেখানে কয়েকটা যে বক্তৃতা দিলেন জাপানিরা তাকে তখন পছন্দ করেনি ব্রিটেন ফরাসি এবং ওলন্দাসদের উপনিবেশ করার অধিকার থাকবে আমরা জার্মান এবং ইটালিয়ান আমাদের কোন অধিকার থাকবে না জাপানও শেষে এসে বলে কি জনি কাম লেট একটু পরে আসছি এটাই হচ্ছে দুই মহাযুদ্ধের আসল কারণ দুই মহাযুদ্ধ যদি একসাথে দেখেন মনে হয় একত্রিশ বছরের দীর্ঘ একটাই যুদ্ধ মাঝখানে সশস্ত্র বিরতি ছিল কয়েক বছর তো রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের মানুষ তিনি মারা গিয়েছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় এখন আমি একটা তত্ত্ব বললে আপনার কাছে পরিষ্কার হবে আমাদের দেশ আমরা কি ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে এখন আমি তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আলোচনা করছেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তো এখন সেই তত্ত্ব বলছি না আমরা সকলে জানি উনিশশো সনে ব্রিটেন দক্ষিণ এশিয়া ছেড়ে চলে গেছে আটচল্লিশ সনের মধ্যে তারা বার্মা এবং সেলুন ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু উনিশশো একাত্তরে এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যে কারণে আমরা ব্রিটিশরা কোন দিন এ দেশ ছেড়ে চলে গেল সেটা আর উদযাপন করতে পারি না ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু এটা এখানে একটা নীরব কারণ পনেরোই আগস্ট করলে আপনি ভারতীয় হবেন চোদ্দ আগস্ট করলে পাকিস্তানি হবেন আমরা দুটোই করতে পারি না তাহলে ব্রিটিশ সম্পর্কে আমরা কিছুই বলি না এই যে রবীন্দ্রনাথের জীবন সঙ্গ কিছু কিছু জিনিস আছে আলোচনা করা কঠিন আপনি জানেন কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না ব্রিটিশরা এদের সেটে চলে গেছে কিন্তু কোন দিন সেটে চলে গেছে আপনি কোনো উৎসব করেন না কেন আপনি বলতে পারবেন না কারণ তার চেয়ে পরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যেটার উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই কারণ আমাদের পরাধীনতা কাটেনি না আমাদের পরাধীনতা কেটেছে আমরা জানি কিন্তু ধরুন ভারতের পরাধীনতা আমাদের মতোই কাটেনি পাকিস্তানের কাটেনি কিন্তু তারা তো তাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করে ব্রিটিশ হাত থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া আমাদের দেশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা তেইশ বছর সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন করেছি একবার সশস্ত্র যুদ্ধ করেছি কিন্তু এখানে ব্রিটিশ বিরুদ্ধে একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম তো হয়েছিল যত কম হয়ে হোক আমরা বাংলার লোকরা তো অংশগ্রহণ করেছিলাম সেই বীরদের আমরা আর স্মরণ করি না সেই দিনগুলো আমরা আর করি না কারণ পরবর্তীকালে আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটার ফলে আগের ঘটনা পিছিয়ে গেছে দেখুন যে রবীন্দ্রনাথের সময় সমস্যা হচ্ছে কি রবীন্দ্রনাথ একশো ছাপ্পান্ন বছর আগে জন্মেছিলেন এখনও রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন এমন কোনো প্রতিভা আমাদের দুই বাংলাতে জন্মাননি শুধু দুই বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষে জন্মাননি আমি পৃথিবীর কথা বলতে পারবো না সেটা যারা ভালো জানেন তারা বলবেন এইখানেই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একদিকে আমি বলবো শক্তি আর একদিকে দুর্বলতা অর্থাৎ যে মনীষী তার চেয়ে বড় মনীষী জন্মের পথকে সুগম করতে পারেন না তার সম্পর্কে দু একটা প্রশ্ন উত্থাপন করা দরকার আমাদের অর্থাৎ কোন জায়গাতে তিনি সবার পথ রুদ্ধ করে বসে আছেন আমাদের আহমদ সবা বলেছিলেন আহমদ সবার একটা বই আছে গরিবের রবীন্দ্রনাথ সো সেই কাজটা আমরা সম্পাদনা করেছি বলছি তার অপ্রকাশিত লেখা থেকে তিনি বলছেন রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে এমন বড় ব্যক্তি ভারতবর্ষে যদি হিমালয় পর্বতকে আরও পাঁচ মাইল উঁচু করে দেওয়া হতো তবু রবীন্দ্রনাথের সমান হতো না তারপরে রবীন্দ্রনাথকে কিছু কিছু প্রশ্ন লোকে করেছেন যেটা আপনি যে শুরুতে বললেন আমন্ত্রণ রইল রবীন্দ্র জয়ন্তীতে উনিশশো চুয়াত্তরে বা তিয়াত্তরে গণকণ্ঠ পত্রিকা উনি এটা লিখেছিলেন সেইটার থেকে এই নামটা এসেছে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কি কি তর্ক আমাদের কেন হয়েছে সবার হয়ে উঠতে পেরেছেন কিনা রবীন্দ্র চর্চা আসলে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মসম্মত কিনা হ্যাঁ আমরা এই যে বললাম পাকিস্তান সরকার উনিশশো সনে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পালনটাকে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন এরপরে ধরেন উনিশশো সনে পাকিস্তানের তৎকালীন একজন মন্ত্রী শাহাবুদ্দিন এই যে ঢাকার নবাব বাড়ির লোক বলেছিলেন যে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারটা কমাতে হবে রেডিও টেলিভিশনে কারণ তিনি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ নন তখন ঢাকার আঠারো জন বুদ্ধিজীবী প্রথম যে বিবৃতি দেন যাকে অধ্যাপক মুনির চৌধুরী যিনি পরে শহীদ হয়েছেন তিনি আছেন আনিসুজ্জামান সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ বইতে এই বিবৃতিটা ফটোকপিও আছে তাদের হাতের লেখা এই বিবৃতিটা মুনির চৌধুরী লিখেছিলেন সেখানে লিখছেন সেখানে কিন্তু তিনি বাঙালি শব্দটা লেখেননি তারা বলছেন আমরা বাংলা ভাষী পাকিস্তানিরা মনে করি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্যের অংশ তাই আমরা উদযাপন করব এবং সেটা করেই তারা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা এখন যেমন এই যে কথার মধ্যে বলছি আমরা সবাই বাঙালি এই কথাটার মধ্যে একটা রবীন্দ্র বিরোধিতা আছে কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার যে ঘোষণাপত্র তাতে আমরা সবাই বাঙালি এটা লেখা হয়নি লেখা হয়েছে বাংলাদেশের জনগণ এর মধ্যে শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় নয় জন ধরে নিচ্ছি বাঙালি কিন্তু একশো জন বাঙালি বলা যাবে না বাংলাদেশের এবং সেইটা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লিখেছিলেন যেটা বর্তমানে সংবিধানের সপ্তম তপশিলে আছে 
যেটা মুজিব নগরের ঘোষণাপত্র বলা হয় সেটা পড়ে দেখুন কিভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তারা যেহেতু যেহেতু ধরুন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা যখন বলছি বাংলা ভাষাভাষীদেরই কথা বলছি তাহলে ভুল হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আমি তো আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ভাষার লেখক কিন্তু এখন বাংলা ভাষা ছাড়াও ভারতবর্ষ আর ভাষা আছে সেই ভাষার লেখকরাও রবীন্দ্রনাথ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন অহমিয়ারা হয়েছেন উড়িয়ারা হয়েছেন উত্তর ভারত হয়েছেন দক্ষিণ ভারত হয়েছেন সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কবি ছিলেন না তিনি একজন মহাসংগঠক ছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী নামক যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন আমি একটা বিরোধিতে যাবই আপনি বলবো যে রবীন্দ্রনাথ কোনো বড় সৃজনশীল ব্যক্তিকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এভাবে উনি কি রাজনৈতিক ছিলেন অরাজনৈতিক ছিলেন এভাবে চুলচেরা বিচার করা যায় না তিনি বিদ্রোহ তার বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় পেতে চান হয়তো আমরা নজরুলকে জানি বিদ্রোহী কবি নিশ্চিতভাবে উনি ছিলেন কিন্তু যখন জালিয়ানবাগে জেনারেল ডায়ার লোক মারলেন একেবারে নিষ্ঠুরভাবে বিনা কারণে হ্যাঁ সেদিন মারলে তখন কে প্রতিবাদ করেছিল ভারতবাসীর কেউ প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন এবং এবং তার তার নাইটহুড পরিত্যাগ করলেন উনিশশো আঠারোতে তো এখন একটা সৃজনশীল এখন জাপল সার বা বদলিয়ারের ভেতরে দুঃখ নিয়ে লিখেছেন এটা খুঁজতে যাওয়াটাই আমার মনে হয় বাতুলতা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভেতরে রাজনীতি খুঁজতে যাবার তো কারণ সেটাই যে তিনি তার তিনি হ্যাঁ রাজনীতি যেটা এসছে সাধারণভাবে এসছে গোড়াতে যেমন রাজনীতি এসছে অন্যভাবে যে দেশের মায়ের পেটে জন্মগ্রহণ করলেই সে বাঙালি হয় সে ভারতীয় তত্ত্ব সৃষ্টিশীল মানুষকে রাজনৈতিক ভাবে বিবেচনা সেটা সৃষ্টিশীল মানুষ যখন রক্ত করে নন্দিনী সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করলেন একজন ইউরোপ ইউরোপিয়ান আর ওই বইটি পড়ে রক্ত করে দেখেননি প্রদর্শনী মঞ্চায়ন দেখেননি পরে বললেন যে ইয়োর নন্দিনী ইজ ভেরি অবস্কিওর টু আস হ্যাঁ আমরা বুঝতে পারিনি রবীন্দ্রনাথের রিজয়েন্ডার দিয়েছিলেন ওনার নিজের ইংরেজিতে বলে উইল নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড দি ইন আর্টিকুলেট এশিয়া ইউল নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড মাই নন্দিনী দি ওয়ে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ওভার ফ্ল্যাম বয়েন্ট লেডি ম্যাকব্যাথ তারপর বলছি কি সাংঘাতিক নিজের কথায় দি ক্রিশ্চিয়ান ইউরোপ নো লঙ্গার ডিপেন্ডস আপন ক্রাইস্ট বাট অন দি লিগ অফ নেশন ফর হার পিস the present the world is run by the jack and giant jack who is not a gigantic man but multitude of men turned into gigantic system ebong amar jiboner sobche dukkho ha mane ekta purushtantrer biruddhe bolchi no no purushta jay the purushtantra no the vested interest kai mi shatto try to understand vested interest multitude of men turned into gigantic system eta bujhte hobe tar pore robot sheshe bolche birat boro write up রিজয়েন্ডার শেষে বলছে আমার সবচেয়ে দুঃখের দিনে নন্দিনের চিত্র আমার মাথায় এসেছে আমি সেটা এঁকেছি এবং অনেক কথা বলেছে অ্যান্ড শি উইল শি উইল সেভ দিস ওয়ার্ল্ড শি উইল বি দ্য সেভ ইয়ার থ্রু ডেথ অ্যান্ড শি উইল মানুষের ডাউনফল মানুষের পতনকে শি উইল রেসকিউ দিস ওয়ার্ল্ড ফ্রম দি আনহোলি স্পিরিট অফ র্যাপাসিটি ইট ইজ হিজ ইংলিশ এবং নানী কিন্তু তার প্রেম শক্তি শিওর পাওয়ার অফ লাভ শি উইল লাভ কেন কেন পাবো না আজকে প্রেমের বহু সংজ্ঞা আছে প্রেমের যেমন পোস্ট মডার্ন উত্তর আধুনিক যদি আজকের উপন্যাস বলতে হয় শেষের কবিতা শেষের কবিতা যখন লাবণ্য এবং ইয়ে বেড়াতে যাচ্ছে শেষ বিদায় লাবণ্য ফিরে যাবে শোভনলালের কাছে যে কখনো প্রেম নিবেদন করতে পারেনি গোপনে প্রেম করেছে পিতার কাছে পড়তে যেত আর কেটো কি মিত্র কেটি মিটার হয়েছে বলছে যে তার অনাদরের সৃষ্টি আমি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম যে বাঙালির এই চর্চা মানে আপনার যে মুগ্ধতা রবীন্দ্রনাথের খুব ভুল আমার মুগ্ধতা শেক্সপিয়ার নিয়ে সমান বদলিয়ান নিয়ে শ্যামান নিশ্চয়ই এটা এটা কিন্তু ভুল হবে মুগ্ধতা নয় এটা আমার নিজের বোধ এবং আমার অনুভব মুগ্ধতা নয় আমি যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি সে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে বাঙালি 
রবীন্দ্রনাথ কে যে খুঁজে পেল রবীন্দ্রনাথের চর্চা অব্যাহত রাখলো সে চর্চা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সবার হলো কিনা রবীন্দ্রনাথ চর্চা সংগ্রহ সবার হলো সে নিয়ে তর্ক কেন এই বাংলাদেশ স্বাধীনতার এত বছর পরে সবার সবার হলো না সবার হলো না এইজন্য যে আজকে যেভাবে পালাগান গাওয়া হয় গ্রামে গঞ্জে আমি সেদিনই একটা দেখলাম কুড়ি গ্রামের অসম্ভব সুন্দর রামায়ণ রূপাক্ষান আমি বেজিং অপেরা থেকে সব দেখেছি পৃথিবীর কিন্তু অসাধারণ একটা ছেলে অশিক্ষিত ছেলে করছে রবীন্দ্র চর্চা যদি হতো গ্রামে গঞ্জে রবীন্দ্রনাথের জারি গানের মতো শাড়ি গানের মতো যদি রবীন্দ্রনাথের গানগুলো রবীন্দ্রনাথের গান কেউ শোনে না আমি এটা একবারে তিন লাইন শুনে ওই বাস হয়ে গেল হ্যাঁ বৃষ্টির দিন আজ ঝড় ঝড় মুখরো বাদর দিনে গাইতে গাইতে গুনগুন করে যাচ্ছে তার জীবনে তাহলে রবীন্দ্রনাথ ধরা দেন নাই কেন ধরা দেবেন আমি তো সেটা বলিনি যখন মিলে যায় তখন নিশ্চয়ই আমি একটু না না যে মিলে যায় বলেন জি হায়াত মাহমুদ এটা তো ধরা দেবে কি দেবে না যে যার কাছে ধরা দেবে তার কাছে দেবে না দেবে না না দেবে না তাই না আমাকে তো পেতে চাইতে হবে আমার মধ্যে একটা পিপাসা থাকতে হবে আমার পিপাসা নাই তো আমি মানে চা বা পানি খাব কেন কিন্তু বাঙালির নিশ্চয়ই সেই পিপাসা আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ এখনো আমাদের চর্চায় জীবন বোধে প্রতিদিনের নানা অনুভব প্রকাশেও টিকে আছেন রবীন্দ্রনাথ সর্বমানবের হবে কিনা সেটা অন্য কথা গ্রামের গরিব মানুষের হবে কিনা সেটা একেবারে অন্য কথা সেটা এটা নিয়ে কোন রকম আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি না তবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি আমি যেটা প্রথমেই বলেছিলাম সেলাই দহের সেই উপাখ্যান এই বাঙালিত্ব আমাদের আমরা অনেক বেশি করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ডক্টর সলিমুল খান ব্যাপারটা এমনও বোধ হয় যে আমরা খুব গুরুতর চর্চায় আটকে ফেলি রবীন্দ্রনাথকে সেই অভিযোগটাও আরেকটি অভিযোগ আসলে আছেই সেটাও আসলে সাধারণের হয়ে উঠতে একটা বাধা সৃষ্টি করে কিনা কিন্তু আবার সাধারণের হয়ে ওঠা কি ঠেকানোই গেছে তাতে রবীন্দ্রনাথকে আমি ঠিক ওইটাই বলছিলাম কি করা যাবে কি করা যাবে না এই নিয়ে আমার বা আপনার মতের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গত দেড়শো বছরে কি কি আলোচনা হয়েছে তার কিছুটা উপলব্ধি করা ধরুন উনিশশো সনের আগে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কি আলোচনা হতো আর উনিশশো একাত্তরের আগে কি হতো আর এখন কি হচ্ছে আমি যদি তিনটা বিন্দু থেকেই তাকে দেখা শুরু করি যেমন রবীন্দ্রনাথ কি চেয়েছিলেন বাংলা বিভক্ত হোক উনিশশো পাঁচের যে বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তাতে তিনি রাজনীতিবিদ নন এটা আমরা সকলে একমত কিন্তু তিনি ওই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ছিল যে দেশ বিভক্ত না হোক কিন্তু সাতচল্লিশ সনে দেশ বিভক্ত হয়েছে এটা তো আমরা না চাইলেও হয়েছে রবীন্দ্রনাথ না চাইলে হয়েছে কেন হয়েছে কিভাবে হয়েছে আমরা যদি মনে করি এটা ভুলভাবে হয়েছে অথবা এটা আমাদের ভুল বাসনার কারণে হয়েছে হয়েছে তো তো সেটার ব্যাখ্যা আমরা কিভাবে দেব রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন বলে হয়নি রবীন্দ্রনাথ না চাওয়া সত্ত্বেও হয়েছে এটাই ধরে নিতে হবে কিন্তু উনিশশো পাঁচে যারা বঙ্গবঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন উনিশশো সাতচল্লিশ সনে তারা বঙ্গবঙ্গ দাবি করেছেন আচ্ছা এখন রবীন্দ্রনাথের দায় কি এখানে এসে হচ্ছে করেন রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখার মধ্যে এই বেদনাটি আছে আমি রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি হিসাবে না দেখে যদি তার উপন্যাসগুলো দেখি উদাহরণস্বরূপ সেখানে তিনি এই রাজনৈতিক সমস্যা বাড়াবর তার মুখোমুখি হয়েছে যেমন ধরুন গোড়াতে তিনি যে গোড়া চরিত্রটা তৈরি করেছেন গোড়া একটি আইরিশ মাতা পিতার সন্তান তিনি এক ভারতীয় হিন্দু পরিবারে বড় হয়েছে এবং গোড়া পরবর্তীকালে যেটাকে আমরা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলবো গোড়া হয়েছে তার প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ সেটিকে বিতর্কের মাধ্যমে সমাধান না করুন উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ ভিতরের যে সমস্যা যেই ধরনের জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করছেন না সেটার প্রতিনিধি হয়েছে গোড়া কিন্তু এক প্রশ্ন আমরা করতে পারি এই গোড়া ভারতের বাইরে থেকে আসা একটি পরিবারের সন্তান কারণ আঠারোশো সাতান্ন সনের যে স্বাধীনতা যুদ্ধ তার মধ্যেই কিন্তু এই গোড়ার জন্ম সেই বিদ্রোহের মধ্যেই তাকে 
খুঁড়িয়ে পেয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গোরা যদি অন্য কোনো একটা পরিবারের একটা ব্রাত্য পরিবারের ভারতীয় হতো দলিত পরিবারের অথবা গোরা যদি একটা মুসলিম পরিবারের সন্তান হতো রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মধ্যে সেটা আসে নাই কারণ রবীন্দ্রনাথকে বাস্তবসম্মত করতে চেয়েছেন কিন্তু এটা তো রবীন্দ্রনাথের একটা চরিত্র তৈরি করা চরিত্র এটা ইতিহাস থেকে উদ্ভূত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দ্বারা বেছে নেওয়া চরিত্র এই জন্যই প্রশ্নটা জাগে ভারতের মুক্তির পথ হিসেবে এই বাইরের সাথে ভিতরের মিলনের একটা সূত্র হতো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবে নানা ব্যাখ্যা চলে ঘরে বাড়ির মধ্যে একই ব্যাখ্যা যে দুই বন্ধু এবং তাদের মধ্যে দেখা যায় তার বিমলা হচ্ছেন নিখেলের স্ত্রী এবং তিনি সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন পরে তিনি বুঝতে পারছেন এই আকর্ষণ ছিল আসলে একটা বিভ্রান্তি এইভাবেই দেশ মাতা হিসেবে যদি আমরা বিমলাকেই দেখি তাহলে রবীন্দ্রনাথের একটা বক্তব্য আমরা সেখানে পাই এই জন্যই বলছি রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সময়ে এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত আমরা দেশে সেই ব্রিটিশ শাসনের মধ্যেই ছিলাম রবীন্দ্রনাথ সেই শাসন থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন কিনা এটা জিজ্ঞেস করলে যদি রাজনীতি হয় সে আমরা জিজ্ঞেস করবই এবং রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এই জন্য জালিয়ান ওয়ালা বাগে তিনি তাহলে খেতাব তিনি বর্জন করতেন না কিন্তু আরো মজার বেচার রবীন্দ্রনাথ এই খেতাব বর্জন করা সত্ত্বেও তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রবীন্দ্রনাথ কবিবাদন জানানি কমরেড মুজাফর আহমদের লেখা পড়লে এটা জানা যায় তাতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সবাই সমর্থন করেননি তাহলে বাংলা যে বিভক্ত হলো উনিশশো সাতচল্লিশ সনে সেইটার দায় কার এই প্রশ্ন যদি আমরা জিজ্ঞেস করি এটা শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নয় এটা একটা সামাজিক বুদ্ধির সাথে আমাদের ফিরে যেতে হয় অন্তত এক জায়গায় যে রাজনীতি থেকে গোড়ার মতো চরিত্রের উদ্ভব হয় সেই রাজনীতির জন্মদাতা আমি অনেক পিছনে না গিয়ে যদি বাংলার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দমোহন নামক উপন্যাস যেটা ক্রমশ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে রবীন্দ্রনাথ সেটাকে রোধ করতে চেয়েছিলেন যেমন এই যে আনন্দ মঠের মধ্যে যে গানটা বঙ্কিম প্রচার করেন যেটা নাম বন্দে মাতরম যেটা এখনো কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার মাস্টারে এখনো ছাপা হয় সেটা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত করা যায় কি না এই প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের মতামত চেয়ে কংগ্রেস নেতারা তার কাছে পাঠিয়েছিলেন উনিশশো আটত্রিশ সনে তিনি বলেছিলেন এটা করা যাবে না পরে ইতিহাসের এইটা কেবল এই ইতিহাসের পরিহাস তার নিজের গানই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে কিন্তু এইটাকে ভারতে বলছে কি জাতীয় গান ন্যাশনাল অ্যান্থম ন্যাশনাল সং করে এটাকে নিয়েছে এই দেশভাগের মূলে এই যে রাজনীতিটা ছিল এটার মীমাংসা সারা ভারতবর্ষে কোনো হয়নি এখনো রাজনৈতিকভাবে সাম্প্রদায়িকতা যেটা বলেন রবীন্দ্রনাথ এর জন্য ডাইমে বলছেন উনি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্কিম যেভাবে দেশকে বিভক্ত করার রাজনীতিতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটাকে কমানোর চেষ্টা করেছেন আমি আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসলে আবেগ তর্ক এগুলো এত বেশি ছড়িয়ে যায় এটা দেশের ভিতরের তর্ক একটা বিরতির পর ফিরে আসলে একটু একাত্তরে আসতে চাই যে আমরা কি করে আমাদের মানে এই উপনিবেশ বাদ বিরোধিতার কারণে কি আমরা একাত্তরে তাকে পেলাম বঙ্গবন্ধু তাকে পেলেন আমরা পেলাম स्वाधीनता आंदोलन रवीन्द्रनाथ की एक अनुप्रेरणार उत्स हो उठलें नेता बंगबंधुर कारण उपनिवेशी एक देशाबोध कथा तरह सकल रचन छाप छो अपनी कतटुक परिष्कार उन्नीसश सतचल्लिस सने ब्रिटिशरा देश ऐड़े चले गए जाते टेर पेलम आसले पुरोपुर स्वाधीन होनी ये बोली एक असम्पूर्ण असम्त स्वाधीनता संग्राम तर बोझा गल যে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে জোট বেঁধে যে পাকিস্তান করলো পূর্ব বাংলার লোকেরা তারা বলে তারা প্রতারিত হয়েছেন সোজাগতায় মেকেভেলিয়ান ভাষা যেটাকে বলে ডিসিট অ্যান্ড কানিং এখানে কাজ করেছে সেইখানে তাহলে আবার আমাদেরকে একটা নতুন সংগ্রামে নামতে হবে যেটা প্রথম প্রকাশ আমরা দেখেছি ভাষা আন্দোলনে আটচল্লিশ সনে এবং বাহান্ন সনে এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বোঝা গেল যে একটা জাতি হিসেবে পূর্ব বাংলার লোকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একমাত্র শর্ত হচ্ছে এখানে তারা একটা ভাষায় কথা বলেন ধর্মের বিভেদের ভিত্তিতে সাতচল্লিশ হয়েছে এখন সেই বিভেদ বলে সকল ধর্মের লোককে বাংলা ভাষার ভিত্তিতে এক হতে হবে এখানে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় প্রেরণা আর কেউ তো হতে পারেন না ইতিহাস এটা নির্ধারণ করছে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলাদেশের গৌরব নন সারা ভারতবর্ষের গৌরব সারা পৃথিবীরই গৌরব কাজী রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা ভাষার কবি তার জন্য একটা বাড়তি গৌরব যদি বাংলা ভাষীরা করেন তাতে দোষের কি আছে কিন্তু তারপরে লক্ষ্য করুন ভারতবর্ষে তো কিছু বাঙালি আছেন এখানেও আছেন ভারতবর্ষে আজকে বাংলা ভাষার অবস্থা একটা দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতে পরিণত হয়েছে রাষ্ট্র ক্ষমতার দিক থেকে দেখলে কিন্তু বাংলা ভাষা পাকিস্তানের সেই অবস্থায় যাচ্ছিল বলে তাকে আমরা প্রতিরোধ করেছি এই জন্য রবীন্দ্রনাথের একটা নতুন অর্থ একটা নতুন তাৎপর্য আমরা বলি আমরা লড়াইয়ের মাধ্যমে 
রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে পেয়েছি সেটার এক একটা পর্যায় আছে প্রথম পর্যায়ে আমরা 1961 সনে শতবর্ষ উদযাপন কে নিয়েছি হ্যাঁ আমি দেখছিলাম যে বঙ্গবন্ধু 1972 এ এক ভাষণে বলছেন যে মানে এই যে স্বাধীনতা এটা হচ্ছে বড় রবীন্দ্র সম্মাননাও আর হতে পারে না মানে কারণ বাংলা ভাষাবাসী মানুষের একটা আলাদা ভূমি গড়ে ওঠে আপনি শুরুতে যেটা বলছেন সেখানে একটা ভুল বোঝাবাজি হতে পারে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় মুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন না জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন এই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেটা কি আমরা জাতীয়তাবাদে বলছিলাম প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ওটার একটা ভদ্র নাম হচ্ছে জাতীয়তাবাদ কিন্তু আসল নামটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত প্রস্তাবে এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে গ্রাস করা করে যে জাতীয়তাবাদ তার তার বিরুদ্ধে করেছিলেন সেটার আরেকটা নাম হচ্ছে ফ্যাসিবাদ তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন যদিবা তিনি ছিলেন আতাউর ভাই সঠিক বলছেন রবীন্দ্রনাথিক রাজনীতিবিদ যে ছিলেন না তার একটা প্রমাণ হচ্ছে তিনি ইতালির মুসলিমদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন যদি রাজনীতিবিদ হতেন তিনি যেতেন না ওটা একটু আমি ইন্টারাপ্ট করি ওটাকে তো ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে হ্যাঁ ভুল বোঝাবুঝির কারণে ওটা তারপরে রোমার ওয়ালা এবং অন্যরা যখন তাকে বললেন যে হাই আপনি কি করলেন আপনি কি করলেন রোমার বললেন যে এটা ভুল করেছেন আপনি না তার তুলে ইনজু উপলব্ধি করলেন আমি যে রাজনীতিবিদ হলে তিনি সেটা করতেন না কারণ তার ছিল বিশ্বজনীন দৃষ্টি আবার রাজনীতিবিদ হলে তো তাও হতো না মানে জাপানে তিনি গেলেন দারুণ সম্বর্ধনা পেলেন নিজের মনের কথা বলে এলেন আসার সময় নাকি একজন লোক এয়ারপোর্ট জাপানেও গেছেন তিনি মার্কিন দেশেও গেছেন আমি যে তার দিন अपमानित इतिहास मान कारा दस्युपाय नवेश साम्राज्यवाद तुम चिरचिन दिए गल बड़ा पलिटिकल कथा है ना कि सबशेषे बसो जुगान कवि दाड़ाओ मान हरा मानवी द्वारे बड़ क्षमा कर हिंस्र प्रलापर मध्य से ही हक तुम सभ्यता शेष पुण्य बाणी तो रवीन्द्रनाथ एट आरोन जो घेन्ना कर क्षमा धर्म बुटेट रवींद्रनाथ चर्चा नहीं तर्क थाम रवींद्र चर्चा धर्मसम्मत रवींद्रनाथ भक्त रवीन्द्रनाथ पढ़ी की रवींद्रनाथ के दायी करता संग्राम समय समाज करब जन सकल मध्य समता थे समाज थकबो जो प्रत्येक मानुष मानविक मर्यादा थको क्यों बड़ लोक के छोटो लोक है ना एम एक समाज थको जो सुविचार थको से जो करते आनी बोलते बांगलेश तर्क हे क्या तर्क तो बांगलेश नए समाज के चाला कथा से चलाते स्वीकार करते हैं मुक्ति समय एक हुई तो अंत ये स्वीकार करब कि मानुष शासक श्रेणी कि शासित रही है से विभेद तो दूर करते हाँ मोहम्मद रवींद्र चर्चा नहीं तर्क क्या से विस्तृत कर धरून हमें एकदम साम्प्रतिक उदाहरण टी दी बांगलेशे बर्ष बरण शुरू ही आसले है रमना बटमूले रवींद्र चर्चा सकल बाधार विपरीते चालिए जावा कथा नहीं एबारो देखे से समय एर विपक्षे कथा होमकी रवींद्रनाथ कथागुलो जथेष बर्ष बरण करा उचित कि ना ये गणमामे इसे अनेक राजनैतिक पक्ष कथा जरा संख्य जथेष्ट 
শুনতে ভালো লাগবে না মূর্খের অনেক দোষ এগুলো মূর্খের উক্তি রবীন্দ্রনাথ বসবরণ এসব যে কথা হচ্ছে এগুলো সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন লোকের ভাবনার ব্যাপার না সোজা কথা দেখছি রক্ত করবি তাসের দেশ এবং তাসের দেশে আমি রাজপুত্র হয়েছি তাসের দেশ আমাকে বরাভয় করেছে নদীর কুল নাহি পায় তল পাব তবু ভিটার কোনে হতাশ মনে রইব না আর কবু তখন আমি তরুণ আমার মাথায়ও চুল ছিল তখন যাই হোক রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু আমরাই বুক দিয়ে আটকে রেখেছি যখন আইব খান রবীন্দ্রনাথের গান শোনা বন্ধ করলো টেলিভিশনে ইয়ে রেডিও তখন টেলিভিশন ছিল না এবং এরপরও রবীন্দ্রনাথের পর অনেক আঘাত এসছে রবীন্দ্রনাথ আমাদের হৃদয়ের মানুষ বলি তাকে আমরা আঁকড়ে ধরেছি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের শেষ সম্বল এটা বলার অপেক্ষা রাখে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষ না হোক কিন্তু বল বলা হচ্ছে যে সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে কি হোয়াট বেঙ্গল থিংস টু ডে দ্য রেস্ট অফ ইন্ডিয়া থিংস টু মরো ইউজ টু থিংক টু টু মরো এই যে গোখলের যে মন্তব্য এটা কেন এই মধ্যবিত্ত বাঙালি কিন্তু পথ দেখিয়েছে আলো দেখিয়েছে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের একেবারে প্রতিভু কারণ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই তর্কের কোনো কারণ নেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মার সাথে মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চেতনা নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছি কাজে রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের খালি আমি একটি সংলাপ বলবো যে এত বড় রাজনৈতিক লেখক হয়নি বলছে নন্দিন একদিন দূর দেশে আমারই মতো এক ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিল বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি ভেতরে ভেতরে তার সমস্ত পাথর বেঠি উঠেছে একদিন গভীর রাত্রে ভীষণ শব্দ চুললুম যেন কোন দৈত্যের দুঃস্বপ্ন হঠাৎ গুমরে গুমরে ভেঙে গেল সকালবেলায় দেখি ভূমিকম্পের টানে পাহাড়টা মাটির নিচে তলিয়ে গেছে তারপর আসছে পৃথিবীর সেরা রাজনৈতিক সং সংলাপ শক্তির ভার নিজের অগোচরে নিজেকে কেমন করে পিষে ফেলে সে পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিল যিনি স্বৈরাচারী সম্রাট হন রাষ্ট্রনায়ক হন হিটলার হন মুসলিম বুঝেন নাই সর্বশক্তিমান মনে করেন কিন্তু ব্রয়লার চিকেনের মতো দুম করে কখন পড়ে যাবে সেটাও জানে না তো রবীন্দ্রনাথ শেষ করি রবীন্দ্রনাথ কি ঘিরে রাজনীতির গল্প অসংখ্য ধন্যবাদ আতাউ রহমান ধন্যবাদ হায়াত মামুন ধন্যবাদ ডক্টর সলিমুল্লাহ খান সময় দেওয়ার জন্য দর্শক যারা সঙ্গে ছিলেন ধন্যবাদ আপনাদেরও পরবর্তী পর্বে জোটের হিসাব ভোটের হিসাব বিষয়ে আলোচনা করবেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম এবং নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না সঙ্গে থাকবেন আপনি টেলিভিশনে ফেসবুকে